ഹലോ ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എസ് എം ടി പി ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന ഓരോരോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഫ് ടി പി പറഞ്ഞു ടെൽനെറ്റ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സോ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലുകൾ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് യൂസറിന് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി യൂസറിന് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളിപ്പം ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മെയിൽ അയക്കാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ സോ യൂസറിന് മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെയിലിനെ കമ്പോസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ മെയിലിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എം ടി പി ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ദറ്റ് അലൗ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമെയിൽ ഓക്കെ സോ ഒരു ഇമെയിലിനെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആ കാര്യമാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യും ദെൻ ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഐ ഡി അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ നമ്മൾ സെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ റിസീവറിലേക്ക് അവിടെ എത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂൾസ് ബിറ്റ്വീൻ സെർവേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെർവറിനെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലിൻ്റെ സെർവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് എക്സാമ്പിൾ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏത് സെർവറാണ് ആ മെയിൽ പോവേണ്ടത് ജിമെയിൽ എന്നുള്ള സെർവറിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലിൻ്റെ സെർവറിലേക്കാണ് സോ എസ് എം ടി പിയുടെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെർവർ ഏതാണ് ആ സെർവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആവും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് യാഹൂ ഡോട്ട് കോം ആകും അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലൈഫ് ഡോട്ട് കോം ആവും സോ ഏതാണോ അവിടുത്തെ സെർവർ ആ സെർവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജി മെയിൽ ജി എം എ ഐ എൽ ഡോട്ട് കോം ആ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ എൽ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി മെയിലൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉടനടി അവിടെ കാണിക്കും അതായത് ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് റോങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടൊരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൽ സെൻഡ് ആവില്ല അപ്പം തന്നെ
അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ജിമെയിലാണോ യാഹു ആണോ അല്ല ലൈവ് ആണോ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെർവേഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മെയില് ഒരു മെയിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ള മെസ്സേജ് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾക്കായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ അയക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആ മെയില് അയക്കാറുണ്ട് ഇനി വേറെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി മെസ്സേജ് മാത്രമേ അയക്കാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫയൽസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം പല സബ്മിഷൻസിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വോയിസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മെയിലിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ മെയിലിൻ്റെ കൂടെ പി പി ടിയും വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറില്ലേ സോ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോട്ടോകോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മെയിൽ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിലിനെ കമ്പോസ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല മെയില് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മളവിടെ വെക്കും ദെൻ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മളങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും ആ മെയിൽ അങ്ങ് പൊക്കോളും അത് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കോളും പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റേണലി അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഒരു മെയില് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയില് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ എ യൂസർ സെൻസ് ആൻ ഇമെയിൽ ബൈ കമ്പോസിങ് an electronic mail message using a mail user agent mail user agent ennu parayna oru program use cheyidukondana nammal oru mail ine compose cheynadu ee perigal important aanu mail user agent mail user agent ennalla program vechittana nammal oru mail ine compose cheynadu ini oru mail user ഏജൻറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെയിലിനെ കമ്പോസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാം റിസീവർ സൈഡിൽ അത് റിസീവ് ആയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊരു മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു ബോഡി പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഹെഡർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ബോഡി ബോഡി പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമെയിലിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിലാണ് ഹെഡർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോൾ ഇമെയിലിന് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പം എന്താണ് ഇമെയിൽ എന്നറിയാൻ പാകത്തിന് ഒരു സബ്ജെക്റ്റും നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ ഇമെയിലിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ബോഡി പാർട്ടും ഹെഡർ പാർട്ടും ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പാർട്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഹെഡർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോൾ മെയില് എന്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജെക്റ്റും നമ്മളവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ മെയില് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ മെയിലിനെ അങ്ങ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിലിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു മെയിലിനെ സെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ സബ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് സബ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് ടി സി പി പോർട്ട് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് സബ്മിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ദെൻ 
ഡെലിവറി ഓഫ് മെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെയിൽ റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവേക് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ നെയിമും മറ്റൊന്ന് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിമും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെർവർ ജിമെയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമെയിൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാലിഡായിട്ടുള്ള ഒരു യൂസറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ വിവേക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അയക്കുവാണ് ഓക്കെ ഗായത്രി മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ നേരെ വിവേകിൻ്റെ ഇൻബോക്സിലേക്കല്ല ആ മെയിൽ പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ ഗായത്രി അയക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഫസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് പോകും മനസ്സിലായോ ആ സെർവറിലായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ ആ സെർവറിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന റിസീവറിലേക്ക് ആ മെസ്സേജ് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇവിടെ ഒരു കേസും കൂടെ നമുക്ക് പറയണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മെയിൽ അയക്കുന്നു ഗായത്രി മെയിൽ അയക്കുന്ന ഗായത്രി അറ്റ് ദ റേറ്റ് യാഹൂ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഗായത്രിയുടെ റിസീവർ വിവേകിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ടും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒന്ന് യാഹു ആണ് ഒന്ന് ജിമെയിൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ പറയുന്ന റിസീവറിൻ്റെ സെർവറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരാൾ യാഹു ഡോട്ട് കോമും മറ്റേയാൾ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമും ആണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് ഡൊമൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഡൊമൈൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്ന കേസിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് അനദർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഡൊമൈൻ നെയിം ഓഫ് ദ റെസിപ്യൻസ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സെൻറ്റേഴ്സ് ഡൊമൈൻ നെയിം ദൻ mail server agent will send mail to mail transfer agent adayid domain name different anengil mail transfer agent ne edukana mail transfer agent vali maatrame mail pogullu then receipt and processing of mail adayid once ee parayna email kitti kaniyale this exchange server delivers it to the incoming server അതായത് റിസീവറിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ സെർവർ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ആ ഇമെയിലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഇമെയിൽ വേർ ഇറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ ദ യൂസർ ടു റിട്രീവ് ഇറ്റ് അത് ആ സെർവറിൽ കിടന്നോളൂ ദൻ ഇപ്പോൾ ഗായത്രി വിവേകിന് മെയിൽ അയച്ചേക്കുവാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വിവേകിന് ആ മെയിൽ കാണാൻ പറ്റുക വിവേക് ഈ പറയുന്ന ലോഗിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മെയില് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ മെയില് കാണാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് അതേ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് തന്നെയാണ് മെയിലിനെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇമെയിലിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായോ സോ മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് പോകണം ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എസ് എൻ ടി പി നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൻ്റർ സൈഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിസീവർ സൈഡ് കാണും ദ ആർ കണക്റ്റഡ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ സെൻ്ററാണ് ഇവിടെ റിസീവറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക യൂസർ വന്നു 
യൂസർ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യൂസർ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ യൂസർ ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തു ദെൻ മെയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് അതായത് അയക്കുന്ന ആൾ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം മറ്റേയാൾ യാഹു ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റിലേക്ക് ആ മെയിലിനെ കൈമാറും ദെൻ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് സെർവറിൽ കിടപ്പുണ്ടാകും സെർ റിസീവർ വന്ന് യൂസർ ഏജൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് കയറി ഈ പറയുന്ന മെയിലിനെ വ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സെർവർ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ റിലേ ചെയ്ത് റിലേ ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഇത്രയും ഈയൊരു ഈയൊരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം എന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടം വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിർത്താം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സിമ്പിൾ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ വെച്ചിട്ട് കാണാം കേട്